காலை வணக்கம் அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு அடிப்படையாக அதை வந்து பாகங்களாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க அந்த பாகங்களில் மூலமாக அதை படிக்கிறதுனால தான் அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தினுடைய வீரியத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் முதல் அத்தியாயம் வந்து இந்தியாவின் எல்லைகளை குறிப்பிடுகிறது அதுதான் பெருபுரி கேஸ் வருது நம்ம கச்சத்தீவு மாதிரி கச்சத்தீவு வந்து பெருபுரி முதல்ல கொடுக்குறாங்க பங்களாதேஷுக்கு அதை ச அப்போ ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்குறாங்க அதை சேலஞ்சு பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து இந்த மான்செஸ்டர் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் ஷிப்பு ஜூரிஸ் போர்டன்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணுறதுனால ஏதாவது சீடு பண்ணோம் நம்ம நாட்டிலேருந்து ஏதாவது நிலங்களை கொடையாக கொடுக்கணுன்னா அது வந்து இரு நாடுகளுக்கு இடையே எப்படி ஒப்பந்தின் அடிப்படையில் கொடுக்க முடியாது அது வந்து பார்லிமெண்ட் மூலமாக தான் கொடுக்கப்படணும்னு சொல்லிட்டு பெருபெரி கேஸில் வந்து அந்த பெருபெரி காப்பாற்றப்பட்டு இப்போ கச்சத்தீவு கேஸில் கருணாநிதி காலத்தில் அது வந்து பாராளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றப்பட்டு இலங்கைக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்கப்படுது அது ரெண்டாவது வந்து சிட்டிசன்ஷிப் பார்ட் டூ பார்ட் டூ சிட்டிசன்ஷிப்பில் வந்து அதில் தான் இந்த சிஏஏ சட்டத்தை கொண்டு வராங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியும் பார்ட் த்ரீ தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இதுதான் அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தின் மிகவும் முக்கியமாக இது வந்து ஆர்டிக்கல் உருவு பன்னெண்டுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது பன்னெண்டு வந்து அத்தாரிட்டி அதிகாரிகள் யார் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஜீவாதார உரிமைகளை மறுக்கக்கூடிய நபர்கள் யார் அன்று அத்தாரிட்டி அதில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க பதிமூணில் பார்த்திங்கன்னா நிர்ணய சட்டம் வருவதற்கு முன் வந்ததுக்கு பின் எந்த சட்டங்களாக இருந்தாலும் அவை ஜீவாதார உரிமையில் மீறப்படுகிற சட்டங்களாக இருந்தால் அதை செல்லாது என அறிவிக்கலாம்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இதில் வந்து முப்பத்தொன்று ரொம்ப முக்கியமான முப்பத்தொன்றில் தான் வந்து எஸ்டேட்டு சொத்துனா என்ன அப்படின்னு விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படுது அதை வச்சு தான் நிறைய வழக்குகள் கேரளா லேண்ட் ஆக்ட்ஸு நிறைய சட்டங்கள் இந்த கேசவநந்த பாரதி கோலக்நாத் சங்கரி பிரசாத் சஜன் சிங் இந்த மாதிரி வழக்குகள்லாம் அதில் தான் வந்திருக்கு இப்போ இதில் என்னென்னா இங்கே ஒரு கேஸ் வந்திருக்கு இந்த பாருங்கள் ஏஆர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் பத்து இருபத்தேழு டாக்டர் ஈராலா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் இதில் வந்து இப்போ அவர் வந்து வெட்டினரி இன்ஸ்பெக்டராக ஆஃபீஸராக வேலை செய்கிறார் அவர் மேலே ஒரு சிபிஐ கேஸ் இருக்குது அதனால் அவர் சூப்பர் அனுவேஷன் ரிட்டையர்ட் ஆன உடனே அவர் கொடுக்க வேண்டிய பென்ஷனு கிராஜுவேட்டி எல்லாம் வித்ஹோல்டு பண்ண டென் பர்சன்ட் வித்ஹோல்டு பண்ணுறாங்க இது அவர் சேலஞ்சு பண்ணுறாரு அவருடைய ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இதை பண் தடை செய்கிறோம்னா அது த்ரீ நாட் நைன் கான்ஸ்டியூஷன் த்ரீ நாட் நைனில் தான் இந்த அரசாங்க ஊழியர்களுக்காக அவங்களுடைய பணிகளை வரைமுறை செய்யும் சட்டங்கள் ஏற்றலான்னு அந்த விதிகள் ஏற்றும் அந்த விதிகள் தான் சட்டங்களாக இருக்குது அதனால் அதான் ஸ்டாச்சுச்சரி ரூல்ஸுன்னு பேர் அது த்ரீ நாட் நைனில் இயக்கப்படும் ரூல்ஸ் தான் ஸ்டாச்சுச்சரி ரூல்ஸ் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ராஸ்பெக்டிவ் அண்ட் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சட்டம் பீகார் பென்ஷன் ரூல்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி கன்விக்ஷன் இருந்தால் தான் அவருக்கு அந்த பென்ஷனை வந்து பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ட்ரையல் பெட் பெண்டிங்கில் இருக்கும்போது பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இவங்க அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க அந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்த தேதியில் இருந்து தான் அவருக்கு அதை பிடிக்கலாம் அப்படின்னு இது ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து அந்த தேர்ட்டி ஒன் பிரகாரம் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன் பிரகாரம் இந்த பென்ஷனும் கிராஜுவேட்டியும் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அப்படின்னு ஒரு இலக்கணத்துக்கு கீழே இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இலக்கணத்துக்கான ஆதார தீர்ப்பாக அந்த தியாகானந்த் பிரசாத் பேச ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் வழக்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இறுதியாக வந்து நீங்கள் வந்து அந்த டிஎஸ் நகாரா கேஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் ரொம்ப முக்கியமான கேஸ் அது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ எஸ்சி அது வந்து டி டிஎஸ் நகாரா கேஸில் தான் பென்ஷன் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இறுதியாக வந்து அந்த பென்ஷனை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரத்துக்கு முன்னாடி பிடிச்சது தப்பு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிடிக்கலாம் டென் பர்சன்ட்டுன்னு சொல்லி உத்தரவு போட்டிருக்காங்க அது படிச்சுக்கோங்க மிக சிறப்பான தீர்ப்பு அது தான் இன்றைக்கி வேறு என்ன நான் வேறு ஒன்றும் இப்போத்துக்கு சொல்ல விரும்பலை என்ன செய்ய போகிறாங்கன்றதை பார்த்துக்கிட்டு செய்யலாம் காலை வணக்கம்